ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ലപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബോട്ടിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു എഫ് ഫോറിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് കാലിഗ്രഫിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ മെസ്സേജസ് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് മെസ്സേജും അതേപോലെ ഒരു പിക്ചറുമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ ട്രേസിംഗ് പേപ്പറാണ് ബ്ലൂ കളർ ട്രേസിംഗ് പേപ്പറാണുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യെല്ലോ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സൈസിലേക്കുള്ളൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമുക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പിടിച്ച് വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസം തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏകദേശം സൈസിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏതാണോ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ വെച്ച് നല്ലപോലെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക അത് ഇളകിപ്പോയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ബാക്കി മെസ്സേജസ് കൂടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിപ്പം എവിടെയാണ് നല്ലതുപോലെ എവിടെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഏത് മെസ്സേജ് ആണോ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതും വൃത്തിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രേസ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു യെല്ലോ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന അത്രയും സ്പ്രെഡ് ആവില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ബോട്ടിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വന്നു പോലും നമ്മൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതാണോ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയിക്കോളും സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് വെച്ച് ആ ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് അല്ലേ അതാ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അത് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലും എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
കളർ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച ബോട്ടിലായി പോയി എടുത്തത് നമ്മൾ ശരിക്കും ലൈറ്റ് കളർ എന്തെങ്കിലും ആണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്ലൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു നീറ്റായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലൂയിലേക്ക് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കളർ യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു എഴുതിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക അതായത് പോയിൻറ്റഡ് എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ വലിയ ബ്രഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെസ്സേജ് അവിടെ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അതാ സൈഡിൽ അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നാണ് മെസ്സേജ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ ഒരു എഴുത്തുള്ളത് കാരണം ബോട്ടിലിൽ ഉള്ള ഒരു എഴുത്തുള്ളത് കാരണം നമുക്കത് അവിടെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളത് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും സൈഡും ഒന്ന് ഉണങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഉള്ള പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് ഷേപ്പ്സ് ആ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല സൈസിലുള്ള ഹാർഡ് ഷേപ്പ്സ് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലും ആ ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി എടുത്തു കേട്ടോ ബാക്കിൽ മെസ്സേജ് ട്രേസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ വർക്കും ആ ഒരു എഴുതലും വരയ്ക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വോളൻ ത്രെഡ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം അതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ്സ് അവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു അതിന് ശേഷം അതേപോലെ ഹാർഡ് ഷേപ്പ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സൈസിലുള്ള ഹാർഡ് ഷേപ്പ്സ് ബോട്ടിലിൽ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കും ടൈമും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ടച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന കാര്യം വാല്യബിളും ആണല്ലോ സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ എന്തായാലും കമൻ